يوم الخميس الله أكبر Father Franz von der Lucht loved Syria, a country he called home for decades, a people he did not want to abandon. We don't want to drown in an ocean of hunger, pain, and death, Father Franz implored from the altar of his church. By the summer of 2012, Old Homs was under intense bombardment. Sometimes we eat a soup of cracked wheat. These are the olives we eat in the morning and sometimes at night. The 75-year-old Dutch Jesuit priest points to the remaining meager supplies in his monastery. In February, the UN brokered a brief ceasefire, allowing some civilians to evacuate. But Father Franz stayed, refusing to leave anyone behind. Als ik dit huis verlaat, dan blijft er niks meer over van dit huis. Dat is voor mij een belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is dat hier nog steeds christenen zijn. Er zijn nog nu nog denk ik 28 christenen en die wil ik niet in de steek laten. En daarom wilde pater Frans van der Lucht niet vluchten voor het geweld in Syrië. Hij wilde als een herder voor zijn schapen zijn. En dat is voor mij heel belangrijk dat ik niet wanhopig word, maar hoopvol blijf. En dan kan ik ook voor anderen wat betekenen voor iedereen. Gewapende mannen ontvoerden hem uit huis van de paters Jezuïten en schoten hem twee kogels door het hoofd. Allah, akbar. Pater van der Lucht vertrok bijna 50 jaar geleden naar Syrië. Hij werkte in Homs met jongeren met een beperking en zorgde voor de zwakken die door geweld hun buurt niet konden ontvluchten. Allahu Akbar. Allahu Akbar.